ఇప్పుడు తెలుగు రుచి మీ చేతి వంటలు మంచి మంచి రెసిపీస్ చేసి చూపించడానికి పార్టిసిపెంట్స్ ఇద్దరు రెడీగా ఉన్నారండి కానీ దానికంటే ముందు గుమ్మగుమ్మలో రాజుగా నుంచి పోతున్నారు చూడాలి కదా నమస్తే రాజు గారు నమస్తే అండి గుమ్మగుమ్మలో ఏం రెసిపీ చేస్తున్నారు ఈ రోజు దోసకాయ కొబ్బరి కూర అండి సో దోసకాయ కొబ్బరి కాంబినేషన్ అవునండి పచ్చడి చేస్తారు కొద్ది మంది సాంబార్ లో వాటిలో దోసకాయ కొబ్బరి కూర అంటే తనకు కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం దోసకాయ కొబ్బరి కూర తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు దోసకాయ ముక్కలు ఒక కప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి నువ్వులు ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు అర కప్పు తరిగిన పచ్చి మిరపకాయలు మూడు ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ ధనియాలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్ దోసకాయ కొబ్బరి కూర కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేసాం కదా రాజుగారు స్టార్ట్ చేసిద్దామా ఓకే అండి సో ఇక్కడ కొబ్బరి కూర అనుకున్నాం కదా సో ఫస్ట్ కొబ్బరి కొంచెం మనం వేయి చేసుకుని పేస్ట్ చేసుకున్నాం అండి ఓకే సో ఇక్కడ ఎండు కొబ్బరి తీసుకున్నాను నేను సో దీని కాంబినేషన్ లో కొద్దిగా నువ్వులు బాగుంటాయి అలాగే ధనియాలు ధనియాలు కొద్దిగా జీలకర్ర అండి సో ఇవన్నీ కూడా కొంచెం మనకు కలర్ మారేంత వరకు వేయించుకోవాలి సో కావాల్సింది మనం పచ్చి కొబ్బరితో కూడా చేసుకోవచ్చు సో దాంతో కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇంకా కొబ్బరి ఫ్లేవర్ ఇంకా కొంచెం ఎక్కువగా తెలియాలి అనుకుంటే గ్రేవీలో మనం కొంచెం కొబ్బరి పాలు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఓ కొబ్బరి ఫ్లేవర్ తెలియడం కోసం కొబ్బరి పాలు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఓకే సో ఈ ముక్కలతో చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే కొంచెం దీంట్లో ఆయిల్ కాంటెంట్ కొంచెం ఉంటుంది కదా సో ఆ టేస్ట్ కొంచెం బాగా వస్తుంది మనకి సో దీన్ని మనం మిక్సీ జార్లోకి తీసేసుకున్నాం ఫస్ట్ ఇది ఒకసారి మనం పొడిలా చేసుకుని ఆ తర్వాత వాటర్ వేసేసి పేస్ట్ చేద్దాం అండి ఓకే సో దీంట్లో కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేద్దాం సో ఇలా పేస్ట్ రెడీ చేసుకోవాలండి ఓకే సో ఇది కాసేపు పక్కన పెట్టేసేద్దాం సో దీంట్లో కొద్దిగా ఆయిల్ సో దోసకాయలు మనకు కొంచెం పుల్లగా ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనం పులుపు కోసం ఏం వాడట్లేదు సో టొమాటో కానీ చింతపండు కానీ సో దోసకాయలు సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు కొంచెం చేతిగా లేనికుండా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా ఎప్పుడు మనం ఎప్పుడు దోసకాయతో ఏ డిష్ చేసుకున్నా కంపల్సరీ ముందు కట్ చేసే ముందే ఒక చిన్న ముక్క కట్ చేసుకుని టేస్ట్ చేసి ఆ తర్వాత కట్ చేసుకోవాలి అది మాత్రం ఇంపార్టెంట్ టేస్ట్ చేసి సెలెక్ట్ చేసుకోవడం ఎస్ పచ్చిమిరపకాయలు కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండి సో పచ్చి కొబ్బరితో చేసుకున్నప్పుడు మనం అల్లం వెల్లుల్లి పచ్చిమిర్చి అలాగే కొబ్బరి ముక్కలు సో ఇవన్నీ కలిపేసి పేస్ట్లా చేసుకొని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అది కొంచెం డిఫరెంట్గా వస్తుంది మనకు పేస్ట్ అనేది అదే ఓకే సేమ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అయినా మనం చేసుకునే పద్ధతిని బట్టి టేస్ట్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది మనం కొంచెం ఆ మెథడ్ అనేది కొంచెం చేంజ్ అయినా ఆ టేస్ట్ డెఫినెట్ గా మనకు చేంజ్ అవుతుంది అండి ఓకే సో ఇది కాస్త పచ్చి వాసన పోయిన తర్వాత దోసకాయ ముక్కలు దోసకాయ ముక్కలు వేసిన తర్వాత సరిపడా ఉప్పు కొద్దిగా కారం అలాగే కొంచెం పసుపు ఓకే కొద్దిగా వాటర్ ఇస్తారా సో 
వేసి మూత పెట్టేసి ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు మనం ఉడికిస్తే అంటే ముక్క కొంచెం మనకు హాఫ్ ఉడికిపోతే సో అప్పుడు మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకుని ఆ కొబ్బరి పేస్ట్ ఉంది కదండి సో అది యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో మూత పెట్టేసి కాస్త ముక్కలు ఉడికిచ్చేసుకున్నాం అది ఉడికే లోపు మనం ఒక చిన్న చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా కొత్త బియ్యంతో కనుక అన్నం చేసినట్లయితే బాగా గంజి కట్టేస్తూ ఉంటుంది అన్నం అంతా ముద్దు ముద్దుగా అయిపోతూ ఉంటుంది మరి ఇలాంటప్పుడు కొత్త బియ్యాన్ని మనం వంటకు వాడుకోవాల్సి వస్తే కనుక కాస్త పెనంలో వేసుకుని దూరగా వేయించుకుని ఆ తర్వాత అన్నం వండుకున్నట్లయితే ఇలా గంజి కట్టుకుండా ఉంటుంది అన్నం పొడి పొడిగా రావడమే కాకుండా రుచికరంగా కూడా ఉంటుంది ఓకే అండి చిట్కా చూసేస్తాం కదా రాజుగారు వేగిపోయినట్టేనా ఓకే అండి సో ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న కొబ్బరి పేస్ట్ ఓకే దీంట్లోనే కొద్దిగా గరం మసాలా పొడి అండి ఓకే మనం ధనియాలు జీలకర్ర ఇవన్నీ వేసేసి మనం పేస్ట్ చేసుకున్నాం కదా సో మంచి స్మెల్ వస్తుంది మనకి రాజుగారు సో ఆల్రెడీ వేయించాం కాబట్టి ఎక్కువగా ఇక్కడ మనకు వేగా అక్కర్లేదు కొబ్బరి పేస్ట్ అనేది అంటే తొందరగానే మనకు అయిపోతుంది మెయిన్గా రైస్ లోకి బాగుంటుందండి ఓకే సో కొంచెం మసాలా ఇది ఉంది కాబట్టి ఏదన్నా చిన్నగా మనం ఫ్రైడ్ రైస్లు కానీ అలా అంటే జీరా రైస్ అలాంటివి చేసుకుంటాం కదా సో వాటి కాంబినేషన్లో తీసుకున్నా బాగుంటుంది కొద్దిగా వాటిస్తారా సో కొంచెం మనకి అడ్జస్ట్ కొంచెం ఆయిల్ రిలీజ్ అవుతే తీసేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఫైనల్గా కొద్దిగా కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేసేద్దాం ఓకేనండి దించేసుకోవచ్చు ఓకే రాజుగారు కొద్దిగా కొత్తిమీర సో వేడివేడిగా దోసకాయ కొబ్బరి కూర రెడీ అండి చూసారు కదండి గుమ్ గుమ్మలాడి దోసకాయ కొబ్బరి కూర రెడీ అయిపోయింది మరొకసారి దీని తయారీ విధానం చేద్దాం దోసకాయ కొబ్బరి కూర తయారు చేసే విధానం ముందుగా ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు నువ్వులు ధనియాలు జీలకర్ర వేయించి మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో దోసకాయ ముక్కలు ఉప్పు కారం పసుపు వేసి ఉడకనివ్వాలి తర్వాత ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న కొబ్బరి పేస్ట్ గరం మసాలా వేసి మరి కాస్త ఉడకనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే దోసకాయ కొబ్బరి కూర రెడీ దోసకాయ కొబ్బరి కూర రెడీగా ఉందండి రాజుగారు టేస్ట్ చేద్దామా ఓకే అండి ఆ దోసకాయలో ఉండే పులుపు యాడ్ అయిపోయింది మసాలా పులుపు చాలా బాగుంది రాజు గారు కొంచెం ఆ మసాలా మసాలాగా అంటే మనం కొంచెం గరం మసాలా కూడా యాడ్ చేసాం ఎండింగ్లో ధనియాలు జీలకర్ర పేస్ట్లో యాడ్ చేసాం ఎస్ సో ఆ కొబ్బరి ఫ్లేవర్ తెలుస్తుంది మెయిన్ టైం మనకు ఆ మసాలా ఘాట్ కూడా తెలుస్తుంది సో ఆ అంటే ఆ ముక్క తిన్నప్పుడు కొంచెం పుల్ల పుల్లగా ముక్క తినగానే చాలా చాలా నచ్చింది అంటే ఇప్పుడు పన్నీరు బంగాళదుంప ఈ కాంబినేషన్ లో బాగా చూపించారు అవి మనం రెగ్యులర్ గా తింటుంటాం కాబట్టి అవి అలవాటు అయిపోతుంది అవునవును ఈ దోసకాయ తినగానే కొంచెం ఆహా ఎంత హాయిగా ఉంది అన్నట్టు అనిపించింది అంటే కొంచెం జ్యూసీగా కూడా ఉంటుంది కదా వాటర్ వెజిటబుల్ కాబట్టి బాగుంటుంది ఇలా ట్రై చేస్తే సో రోటీస్ లో కూడా చాలా బాగుంటుంది కాల్ తీసేసుకోవచ్చు ఎస్ చాలా టేస్టీగా ఉందండి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిన్న చిట్కా పాలు వేడి చేసుకునేటప్పుడు కాస్త పొంగు రాగానే మనలో చాలా మంది స్టవ్ కట్టేస్తూ ఉంటారు కానీ కొంతసేపటికి అవి విరిగిపోతూ ఉంటాయి అలా విరిగిపోకుండా ఉండాలి అంటే పాలు కాస్త ఎక్కువసేపు వేడి చేయాలి అంటే పొంగు వచ్చినా కూడా సన్నటి సెగ మీద కాసేపు వేడి చేసామనుకోండి అవి విరిగిపోకుండా ఉంటాయి నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ మీ చేతి వంట మీ చేతి వంటలో మంచి మంచి వంటలు చేసి చూపించడానికి పార్టిసిపెంట్స్ ఇద్దరు రెడీగా ఉన్నారండి మరి ముందుగా వాళ్ళని పరిచయం చేసుకొని ఏ వంటలు చెప్పుతున్నారో కనుక్కుందాం హలో అండి హలో అండి మీ పేరు అనిత అండి అనిత గారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు 
బడంగ్ పేట అండి సో వంటలు చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారా రెడీగా ఉన్నామండి ఓకే హలో అండి హలో అండి మీ పేరు కళ్యాణి కళ్యాణి గారు మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు రామంతపూర్ రామంతపూర్ ఓకే మీరు ఏం చేస్తుంటారు నేను జాబ్ చేస్తుంటానండి ఏం జాబ్ అకౌంటెంట్ ఓకే సో బిజీ బిజీగా ఉంటారనమాట అవునండి సో వంటలు చేయడం చాలా ఇంట్రెస్టా ఇంట్రెస్ట్ అండి ఓకే ముందుగా ఎవరు చేస్తున్నారు వంట నేనండి ఏం వంట చేస్తున్నారు వంకాయ మునక్కాడ కూర ఓకే అండి వంకాయ మునక్కాడ కూర కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం వంకాయ మునక్కాడ కూర తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు వంకాయలు పావు కిలో తరిగిన మునక్కాడలు రెండు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి కొత్తిమీర కొద్దిగా కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు నువ్వుల పొడి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఓకే అనిత గారు ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి రెడీ స్టార్ట్ చేసేద్దామా ముందుగా ఏం చేయాలి ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుంటుంది ముందుగా మనం ఆయిల్ ఓకే ఆయిల్ వేసుకుంటున్నారా ఆయిల్ వేసుకోవాలండి తర్వాత మనకు ఆనియన్స్ సో ఆనియన్స్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆనియన్స్ ఫ్రై చేసుకోవాలండి అందులో కొద్దిగా పసుపు అలాగే కరివేపాకు ఒక రెండు పచ్చిమిరపకాయలు ఓకే బాగా ఫ్రై కానీ సో అనిత గారు మీరేంటి హౌస్ వైఫ్ అయినా మీరు వర్క్ చేస్తున్నారా లేదండి మాది బిజినెస్ అండి యాక్చువల్గా మాది ఏం బిజినెస్ మాది కిరాణా షాప్ అండి ఓకే నేను వచ్చేసి ఎల్ఐసి ఏజెంట్ కూడా అండి ఓ అవునా అవునండి ఓకే సో బిజీ బిజీగా ఉంటారు బిజీగానే ఉంటారు మేడం సో ఖాళీ టైంలో ఏం చేస్తుంటారు రెసిపీస్ అన్నీ ట్రై చేసి చేస్తుంటారా నైస్ పిల్లలకు డిఫరెంట్గా ఏదన్నా అని ట్రై చేస్తూ ఉంటాము ఇవి వేగాయి వేగిన తర్వాత మనం అల్లం వెల్లిగడ్డ కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ వేసారు ఓకే సో మీకు ఎంతమంది పిల్లలండి ఓ బాబు ఇద్దరు పాపలండి ఏం చదువుతున్నారు బాబు టెన్త్ ఇప్పుడు ఓ పాప సెవెంత్ ఓ పాప ఫోర్త్ అండి ఓ ముగ్గురా అవునండి సో ముగ్గురికి ఇష్టమైన రెసిపీస్ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క వెరైటీ చేసి పెట్టారు ఎప్పుడు లేదండి పిల్లలు ఏది చేసినా కానీ వెరీ నైస్ సో అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ కూడా వేగింది వేగిన తర్వాత మనం ముడ మునక్కాయలు ఇవి ఏం ఉడకపెట్టలే కదా ముందుగా అవసరం లేదండి నూనె మగ్గిపోతాయి మగ్గిపోతాయా ఇన్ కేస్ మగ్గలేదు అనుకో కొద్దిగా వాటర్ పోసుకుంటే సరే మూత పెట్టుకుంటే సరే మూత పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది మనం మూత పెట్టేసుకున్నాం ఓ ఇప్పుడు కొంచెం మూత మూత పెట్టేసుకుంటే సరే సో కొంచెం వెయిట్ చేద్దామా వెయిట్ చేయాలి ఓకే అనిత గారు మగ్గింది ఏమో చూద్దాం మగ్గిపోయాయండి తర్వాత వంకాయ ముక్కలు వేసి సో ఇది కూడా వేగాలి కదా కొంచెం కొద్దిగా తొందరగానే ఉడుతాయి కదా వంకాయ తొందరగానే ఉడిపోతాయండి కొద్ది కాసేపు కొద్ది ఒక వన్ మినిట్ మనం ఊడ్చేస్తాం సో ఇంతకు ముందు మీ ఇద్దరికి పరిచయం ఉందా ఇక్కడేనా ఇక్కడే అండి ఇక్కడేనా పరిచయం అయ్యారు అవునండి ఓకే సో ఇద్దరు వంటలు టేస్ట్ చేయబోతున్నారు అవునండి సో జెన్యున్ గా చెప్పాలన్నమాట ఎలా ఉందో ఓకే అండి ఇంతకీ ఈ వంట మీరు ఓన్ గా చేసారా లేకపోతే తెలుగు రుచులు చూసారా తెలుగు రుచిలో చూసానండి రాజుగారు చేసేటప్పుడు మళ్ళీ మా ఇంటి పక్కన మా ఫ్రెండ్ కొలిక్ తను బాగా ట్రై చేస్తుంటది ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తుంటారా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ తో మామిడికాయ టమాటా అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ట్రై చేస్తుంటారు అంటే వంకాయ మామిడికాయ ములక్కాయ మామిడికాయ ములక్కాయ వంకాయ మామిడికాయ అవునా ములక్కాయ టమాటా అలా మళ్ళీ టమాటాతో మళ్ళీ మామిడికాయ కలిపి కూడా కాంబినేషన్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఎలాగో సమ్మర్ కాబట్టి సీజన్ ఫ్రూట్ కాబట్టి మ్యాంగో సో మామిడికాయ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే కావాలంటే మనం ఇందులో మామిడికాయ కూడా యాడ్ చేసుకో కొద్ది పులుపు అనేది వస్తుంది ఓకే ఓకే మనం ఇప్పుడు దీంట్లో సరిపడ కారం వేసుకోవాలండి సో ఈ కారం ఈ కలర్ లో ఉంది మీరు ఇంట్లో చేసిన కారం అవునండి ఇంట్లో కొట్టిన కారం అండి అది ఓకే కొద్దిగా సాల్ట్ సాల్ట్ ఇంట్లో కొట్టిన కారం అంటే జస్ట్ ఎండు మిరపకాయలు పేస్ట్ చేసారా ఐ మీన్ ఎండు మిరపకాయలు పేసి గ్రైండ్ చేస్తానండి అందుకే అలా డిఫరెంట్ కలర్ సో ఆ కారంలో ఉప్పు కూడా ఉంది ఆ కారంలో ఉప్పు ఉంది కాబట్టి మనం కొద్దిగా మనం ఈ లాస్ట్ కి నువ్వుల పొడి యాడ్ చేసుకోవాలి నువ్వుల పొడి అవునండి కొంచెం ఈగురులాగా వస్తుంది ఎందుకంటే మనకు గ్రేవీ లాగా ఉండదు కదండి కొద్దిగా వేస్తే ఏంటంటే గ్రేవీ లాగా వస్తుంది ఓకే ఓకే నువ్వులు ఓన్లీ నువ్వులు అవి ఓన్లీ నువ్వులు వేయించి పౌడర్ వేయించి పౌడర్ చేస్తాను సో నెక్స్ట్ ఏంటండి ఏం లేదండి రెడీ అయిపోయింది రెడీ అయిపోయింది మనం సర్వింగ్ బౌల్ తీసుకుని సరిపోతుంది ఓకే అండి సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకోండి మనం 
మనం కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఫ్రై వేడివేడిగా మునక్కాయ వంకాయ కూర రెడీ అండి ఓకే చూసారు కదండి వంకాయ మునక్కాడ కూర రెడీ అయిపోయింది మరొకసారి నేను తయారు చేసే విధానం చేద్దాం వంకాయ మునక్కాడ కూర తయారు చేసే విధానం ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు పసుపు కరివేపాకు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు వేసి వేయించాలి దీనిలో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తరిగిన మునక్కాడలు వేసి వేగనివ్వాలి ఆ తర్వాత వంకాయ ముక్కలు వేసి ఉడకనివ్వాలి ఆ తర్వాత కారం ఉప్పు నువ్వుల పొడి వేసి కాస్త మగ్గనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే వంకాయ మునక్కాడ కూర రెడీ వంకాయ మునక్కాడ కూర తయారు చేసే విధానం చేసాం కదా రాజు గారు టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్పండి ఓకే సో మంచి కాంబినేషన్ ఇది అవును రెండు కూడా మంచి టేస్ట్ వెజిటేబుల్స్ మునకాడతో అంటే ఏ కాంబినేషన్ చేసుకున్నా సింగిల్ గా చేసిన మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అది అలాగే వంకాయ కూడా సో దానికి అసలు మనం పేరు పెట్టినక్కర్లేదు సో రెండు కాంబినేషన్ లో బాగుందండి బాగు బాగుందండి చాలా బాగుంది మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిన్న చిట్కా చపాతీలు మరింత రుచికరంగా మరింత తెల్లగా రావాలి అంటే ఈ చిట్కా ఫాలో అవ్వండి చపాతీ పిండి కలుపుకునేటప్పుడు అందులో ఒక రెండు స్పూన్ల బియ్య పిండి కొద్దిగా పాలు ఇవన్నీ వేసుకుని కలుపుకున్నట్లయితే ఆ పిండితో చపాతీ చేసుకున్నట్లయితే చపాతీలు మృదువుగా సాఫ్ట్గా ఉండడమే కాకుండా తెల్లగా కూడా ఉంటాయి రుచికరంగా కూడా ఉంటాయి కళ్యాణి గారు అనిత గారు మంచి కాంబినేషన్ లో కూర చేసేసారు ఇప్పుడు మీరేం చేయబోతున్నారు బీన్స్ పెసరపప్పు ఫ్రై అండి సో బీన్స్ పెసరపప్పు ఫ్రై అంటే వేపుడు అవునండి ఓకే బీన్స్ పెసరపప్పు వేపుడు చేస్తున్నారండి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం బీన్స్ పెసరపప్పు వేపుడు తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన బీన్స్ ఒక కప్పు నానపెట్టిన పెసరపప్పు అరకప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన టొమాటో ఒకటి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ పసుపు చిటికెడు ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా మెంతి కూర కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు సో కళ్యాణి గారు రెడీగా ఉన్నారు కదా రెడీ స్టార్ట్ చేసేద్దామా స్టార్ట్ చేసే సో ముందుగా ఏం చేయాలి ముందు ఫ్యాన్ ఆయిల్ వేయాలండి ఫస్ట్ ఓకే తర్వాత ఆనియన్స్ ఆయిల్ వేసుకున్నాక ఆనియన్స్ ఆనియన్స్ తర్వాత కొత్తిమీర అవునండి ఓకే మెంతి కూర వేయాలి తర్వాత మెంతి కూర ఓకే సో మెంతి కూర ఫ్లేవర్ బాగుంటుందా ఈ రెసిపీలో అవునండి ఓకే తర్వాత అల్లం అల్లిమెల్లి పేస్ట్ కొంచెం మాగిమని కొంచెం వేయించాలా అవునండి వేయించండి కళ్యాణి గారు మీకు మ్యారేజ్ అయిందా అవునండి ఓకే ఎప్పుడైంది ఆగస్ట్లో అయింది టూ ఇయర్స్ అవుతుంది టూ ఇయర్స్ అవుతుందా ఓకే ఆగస్ట్ అంటే ఓకే సో మీరు జాబ్ చేస్తారన్నారు కదా అవునండి మరి టైమింగ్స్ ఎలా అడ్జస్ట్ అవుతున్నాయి వంట చేస్తారా ఇంట్లో లేదా చేస్తానండి చేస్తారా చేసేసి వెళ్తారా ఆఫీస్కి అంటే అత్తయ్య వేస్తుంది అత్తయ్య ఓకే మీరు లీవ్లో ఉన్నప్పుడు అంటే హాలిడేస్ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ టైంలో ఉంటాను కదా నాకు చేస్తానండి ఓకే ఓకే సాటర్డే సండే ఆ టైంలో చేస్తారా అవునండి ఓకే సో పచ్చిమిరపకాయలు యాడ్ చేశారు ఇప్పుడు అవునండి ఈ వంట ఎవరు నేర్పించారు మీకు నేనే ట్రై చేశానండి మీరు ఓన్గా ట్రై చేశారా ఓ పసుపు ఓకే తర్వాత బీన్స్ వేసుకోవాలండి బీన్స్ ఉడికించారా ఓకే సాల్ట్ వేసి ఉడికించారా నార్మల్గా ఉడికించారా ఇది మామూలుగా ఉడికించాము మామూలుగా ఉడికించాం ఏం వేసుకోలేదు అండి ఇప్పుడు వేసుకోవాలి సాల్ట్ మీకు పెళ్ళి అవ్వక ముందు వంటలు వచ్చా పెళ్ళి అయిన తర్వాత నేర్పించారా అత్తయ్య అంటే మా మమ్మీ వాళ్ళు ఇంకా చేస్తుంటారు చేస్తుంటారా ఓకే మీరు చేసే వంటలు మీ వారికి ఇష్టమైన రెసిపీ ఏంటి అన్నీ తింటుంటాడు మా అమ్మ చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అంటే మా హస్బెండ్కి మా ఇంట్లో మా మరుదులకి అంటే వాళ్ళకి అందరికి ఇష్టం అండి మీ ఇంట్లో మరుదులకి ఇన్ని హస్బెండ్ వాళ్ళు చెల్లెళ్ళ మరుదులు 
కళ్యాణి గారు చూద్దామా తర్వాత కొంచెం ధనియా పౌడర్ వేసుకోవాలండి సో బీన్స్ ఆల్రెడీ ఉడికాయి అని పసిగా ఉడికిపోతుంది కాబట్టి తొందరగా అయిపోతుందండి పూరికి చపాతికి చాలా బాగుంటుంది అవునా అవునండి తొందరగా కూడా అయిపోతుంది అవును సైడ్ డిష్ గా కూడా బాగుంటుంది రైస్ లో అవునండి ఫ్రై సాంబార్ చూసారు కదండి బీన్స్ పెసరపప్పు వేపుడు రెడీ అయిపోయింది మరొకసారి దీని తయారీ విధానం చూద్దామా బీన్స్ పెసరపప్పు వేపుడు తయారు చేసే విధానం ఒక పాన్ లో నూనె వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొత్తిమీర మెంత కూర అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు పసుపు ఉడికించిన బీన్స్ ఉప్పు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత నానబెట్టిన పెసరపప్పు కారం టొమాటో ముక్కలు వేసి కాస్త వేగనివ్వాలి ఆ తర్వాత ధనియాల పొడి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే బీన్స్ పెసరపప్పు వేపుడు రెడీ బీన్స్ పెసరపప్పు వేపుడు కూడా రెడీగా ఉందండి రాజుగారు ఇది కూడా టేస్ట్ చేసేలా ఉంది చెప్పండి బాగుంది అంటే కొంచెం లైట్ స్పైసీగా వచ్చింది బట్ అంటే రైస్తో కానీ లేకపోతే చపాతి ఇలాంటి వాటితో మనం తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే అది మనకు బ్యాలెన్స్గా అనిపిస్తుంది సో డైరెక్ట్గా తింటున్నాం కాబట్టి కొంచెం స్పైసీగా ఉంటుంది సో ఇది కూడా అంటే ఎక్కువగా సైడ్ డిష్గా కానీ లేకపోతే బ్రేక్ఫాస్ట్లో కూడా చాలా మంది చపాతి కాంబినేషన్లో తీసుకుంటారు సో పెసరపప్పు వేసేసి బీన్స్ కానీ లేకపోతే క్యారెట్ కానీ గోబీ క్యాబేజ్ అయితే తీసుకున్నా పెసరపప్పు అనేది కొంచెం శనగపప్పు ఫస్ట్ తర్వాత సెకండ్ పెసరపప్పు సో ఇవి దీన్ని ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు బాగుందండి సో టేస్టీగా ఉంది కొంచెం మసాలా పొడులు కూడా వేసారు కదా సో కొంచెం ఘాటు ఘాటుగా బాగుంది స్పైసీనెస్ బాగా ఇష్టపడిన వాళ్ళు చాలా ఇష్టంగా తింటారు కదా చాలా బాగున్నాయండి సో రెండు డిష్లు బాగున్నాయి ఇద్దరు కూడా అంటే బాగుంది ఇక్కడ పెసరపప్పు బీన్స్ కాంబినేషన్ అనేది బాగుంది సో అక్కడ వంకాయ మునక్కాడ సో రెండులో కొంచెం బెటర్గా పెసరపప్పు బీన్స్ దాంట్లో ఏంటంటే కొంచెం కొంచెం కూడా అంటే కొద్దిగా లైట్ గా బర్న్ అయినట్టుగా వచ్చింది అది అంటే మసాలా పొడి యాడ్ చేసిన తర్వాత సో ఎండింగ్ లో యాడ్ చేసుకున్న కొంచెం బాగా తిప్పేస్తుంది బాగుంటుంది సో కొంచెం లైట్ వగరు అనేది కొంచెం లైట్ గా తెలుస్తుంది చూసారు కదండి రెండు రెసిపీస్ కూడా చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి అలాగే ఇక్కడికి వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటే మాకు ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఎస్ఎంఎస్ చేయాలంటే ఏ బిఆర్ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిన్న చిట్కా మనలో చాలా మంది ఆమ్లెట్ వేసుకునేటప్పుడు అందులో కొద్దిగా పాలు కలుపుతూ ఉంటారు ఈ పాల వల్ల ఆమ్లెట్ మరింత గట్టిగా వస్తుంది అలా కాకుండా ఒక స్పూన్ నీళ్లు కనుక కలుపుకుని దాంతో ఆమ్లెట్ వేసుకున్నట్లయితే ఆమ్లెట్ బాగా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది రుచికరంగా ఉంటుంది
నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ సెలబ్ స్పెషల్ జస్ట్ మినిట్ లో సెలబ్రిటీ ఏమంటూ చేస్తున్నారో చూద్దాం దిస్ ఈజ్ మధు మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేసాను ఒక మంచి రెసిపీతో సో ఈరోజు నేను చేయబోయే రెసిపీ పన్నీర్ ఖీర్ సో పన్నీర్ ఖీర్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దామా పన్నీర్ ఖీర్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పన్నీర్ తురుము ఒక కప్పు పాలు అర లీటర్ పంచదార పావు కప్పు కోవా పావు కప్పు తరిగిన డ్రై ఫ్రూట్స్ కొద్దిగా యాలకుల పొడి అర టీ స్పూన్ నెయ్యి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు చాలా సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అండ్ చాలా సింపుల్ రెసిపీ సో ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేద్దామా ముందుగా పన్నీర్ ఖీర్ తయారు చేయడానికి స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి అండ్ కొంచెం గీ యాడ్ చేసుకోవాలండి ఓకే సో ఇది గీ వేడైన తర్వాత బాదం వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి ఓకే ఇది హీట్ అయింది ఇందులో బాదం వేసుకుందాము సో బాదంతో పాటు జీడిపప్పు కూడా యాడ్ చేశానండి ఇవి డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నమాట ఇది గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చే వరకు కొంచెం లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలి సో ఆల్రెడీ పన్నీర్ ఇలా తురిమి ఒక పక్కకు పెట్టుకున్నానండి అండ్ ఇవి బ్రౌన్ షేడ్ వచ్చేసినాయి కదా ఇవి ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాము సో ఇందులో మనం మిల్క్ యాడ్ చేసుకోవాలండి సో ఇందులో షుగర్ యాడ్ చేసుకోవాలి సో ఇలా కలుపుతూ ఉండాలండి ఇందులో కొంచెం ఇలాచి పౌడర్ యాడ్ చేసుకోవాలి సో ఈ పాలు మారిగనే కొంచెం టైం పడుతుంది ఇంకా నా ఫుడ్ విషయానికి వస్తే స్వీట్స్ బాగా తింటాను ఇంకా నాన్ వెజ్ కూడా బాగా తింటాను అన్నీ ప్రిపేర్ చేసుకుంటా నాకు నేనే ఎప్పుడన్నా నాకు అవి ఇవి రావు అంటే నేను తెలుగు రుచిని చూస్తాను అందులో నాకు నచ్చిన మంచి రెసిపీస్ ట్రై చేస్తాను సో నేను ట్రై చేయడం కాకుండా నా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ సజెస్ట్ చేస్తాను ఎందుకంటే నేను చేసిన రెసిపీ చేయడం ఒకే తు అంటే అది ఫ్రెండ్స్ తిని ఇది బాగుంది అని చెప్తారు కదండి అది నేను బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాను సారీ మాటలు మర్చిపోయాను పాలు కూడా మరిగిపోయాయి సో ఇందులో మనం కోవ యాడ్ చేసుకుందాము ఇది బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి ఇది రంజాన్ సీజన్ కదండి సో వచ్చేది కూడా రెయిన్ సీజన్ కాబట్టి అందరికీ హాట్ హాట్గా తినాలి అనిపిస్తుంది అలా తినాలి అనిపించిన ఇది హాట్గా తీసుకోవచ్చు లేదు కూల్గా తినాలి అని కొంతమంది అనుకుంటారు అలాంటి వాళ్ళు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని తినచ్చు ఓకే అండి ఇది ఆల్రెడీ మిక్స్ అయింది సో మనం ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాము ఇప్పుడు ఇందులో పన్నీర్ యాడ్ చేయాలి పన్నీర్ యాడ్ చేసుకుని ఇట్లా మిక్స్ చేసుకోవాలి మంచి స్మెల్ వస్తుంది ఓకే పన్నీర్ కి రెడీ అయిపోయిందండి మనం ఒక సర్వింగ్ బౌల్ లో తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుందాం ఇందులో మనం డ్రై ఫ్రూట్స్ యాడ్ చేసుకుందాం వా 
చూసారు కదండి పన్నీర్ కీర్ రెడీ అయిపోయింది ఈ పన్నీర్ కీర్ తయారు విధానం ఇంకొకసారి చూద్దామా పన్నీర్ కీర్ తయారు చేసే విధానం ఒక ప్యాన్ లో నెయ్యి వేసి తరిగిన డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసి వేయించి పక్కనుంచాలి అదే ప్యాన్ లో పాలు పంచదార యాలకుల పొడి వేసి మరగనివ్వాలి దీనిలో కోవా పన్నీర్ తురుము వేసి దగ్గర పన్నివ్వాలి ఆపై స్టవ్ ఆపి వేయించిన డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి అంతే పన్నీర్ కీర్ రెడీ రాజ్ గారు పన్నీర్ కీర్ టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్పండి ఓకే అండి చాలా బాగా వచ్చింది అంటే పన్నీర్ మనం కొంచెం పంచదార ఏమైనా యాడ్ చేస్తే మనకు ఆ జున్ను తిన్న ఆ ఫీల్ అనేది ఉంటుంది కొంచెం దగ్గర దగ్గరగా ఇది కూడా చాలా బాగా వచ్చింది అంటే స్వీట్నింగ్ అనేది కూడా కరెక్ట్గా సరిపోయింది సో ఆ డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి యాడ్ చేశారు కదా బాగుంది అంటే మధ్య మధ్యలో తగులుతూ ఈజీగా చేసుకునే కీర్లో ఇది కూడా ఒకటి అండి మీరు కూడా టేస్ట్ చేయండి చాలా బాగుందండి చాలా ఫాస్ట్ కూడా అయిపోతుంది చేయడానికి ఎస్ అంటే స్వీట్లు అంటే కొత్తగా వంటలు నేర్చుకునే వాళ్ళకు కొంచెం స్వీట్స్లలో ఇది ఈ కీర్ అనేది కూడా కొంచెం ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎక్కువ పని కూడా ఎక్కువ ఏమి ఉండదు ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటాయి సో హ్యాపీగా ట్రై చేసుకోవచ్చు అంటే అప్పుడప్పుడు మనకి ఆకలి వేసినప్పుడు లేకుంటే స్వీట్ లాంటిది ఏం తినాలనుకున్నప్పుడు ఎక్కువ టైం మనం వెయిట్ చేయలేము అప్పుడు మనం ఇది ట్రై చేసుకోవచ్చు చూసారు కదండి పన్నీర్ కీర్ చాలా బాగుంది సో తప్పకుండా మీరు కూడా ట్రై చేయండి మరొక మంచి రెసిపీతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను సెలబ్ స్పెషల్ జస్ట్ మినిట్ లో మంచి రెసిపీ చూసాం కదా రాజ్ గారు కార్వింగ్ టైం వచ్చేసింది కదా ఏం చేస్తున్నారు ఈరోజు కాకరకాయతో చేస్తానండి కాకరకాయలు చేస్తున్నాను కాకరకాయ చూసి చాలా రోజులు అయినట్టు అనిపిస్తుంది రాజు గారు క్రాకరాయలు చేస్తున్నారా అవునండి సో ఇది కొంచెం న్యాచురల్ గా ఉంటుంది మనకి అవును సో కొంచెం డార్క్ కలర్ ది తీసుకుంటే బాగుంటుంది అలాగే ఇది కొంచెం ఇలా బెండ్ గా ఉండాలండి సో ఇక్కడ కొంచెం లావ్ గా ఉండేసి కొంచెం ఇలా టేల్ మనకు పల్చగా వచ్చేట్టుగా ఉంటే కొంచెం న్యాచురల్ గా కనిపిస్తుంది అలాగే కొంచెం బెండ్ గా ఉంటుంది అంటే కొంచెం ఇలా పైకి లేసినట్టుగా ఉంటుంది సో తీసుకునేటప్పుడు ఇలా చూసి మనం చూసిగా తీసుకోవాలి సో అలాగే లెగ్ సైడ్ పెట్టుకునేప్పుడు సో ఈ సైజ్ లో హాఫ్ ఉండాలి మనకి సన్నం అంటే లావు చూసుకొని తీసుకుంటే ఏంటంటే దాన్ని కరెక్ట్ గా మనకు బాడీకి సరిపోతుంది ఓకే సో ఇలాంటివి రెండు మనకు అవసరం పడతాయి ఇక్కడ బేస్ లెవెల్ కట్ చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ పై నుండి కొంచెం స్లాంట్ గా లోపలి కట్ చేయాలి అలాగే కింద నుంచి కూడా స్లాంట్ గా కట్ చేస్తే ఈ పీస్ వెళ్ళిపోతుందండి ఓకే సో లెవెల్ గా ఉండేట్టు చూసుకోవాలి ఇక్కడ కొంచెం ఐస్ అయి పెట్టడానికి కొద్దిగా ట్రిమ్ చేసి తీసేస్తున్నాం ఓకే ఓకే సో ఇది కూడా కొంచెం కట్ చేసేస్తున్నాం అలాగే ఈ లెగ్స్ హ్యాండ్స్ కట్ చేసి దాంట్లో కూడా సో ఆ స్టెమ్ పాట తీసేసి కొంచెం స్లాండ్ గా కట్ చేసుకోవాలి ఓకే సో ఇటువైపు నుంచి కూడా ఒక రెండు పీసులు అండి ఓకే ఓకే ఇంకొక కాకరకాయలో కూడా సేమ్ అలాగే కట్ చేసుకోవాలి సో సేమ్ సైజ్ రావడం కోసమా అవునండి ఓకే సో ఒకవైపు మనకు లావుగా వస్తుంది ఒకటి ఒకవైపు మనకు పల్చగా వస్తున్నాయి కదా అవి సో అప్పుడు ఏంటంటే ఈ రెండు లావు కలిపేసి ఒక సెట్ అవుతుంది అదే సో ఇవి ఒక కట్ అవుతుంది తర్వాత వీటిని ఇలా కట్ చేసాం కదా జస్ట్ ఇలా టర్న్ చేసేసుకొని వి షేప్ లో వస్తుంది మనకు సో వీటిని టూత్ పిక్ తో ఫిక్స్ చేసుకోవాలి సో ఇలా వస్తుంది సో అన్నింటినీ కూడా అలాగే ఫిక్స్ చేసుకోవాలి సో ఇవి చేసి పెట్టేసుకుంటే ఇవి రెండు ఒక సెట్ అండి ఈ రెండు ఒక సెట్ హ్యాండ్స్ కొంచెం చిన్నగా ఉంటాయి మనకు కాబట్టి కొంచెం ఈ పల్చగా ఉన్నాయి తీసుకుంటాం లెగ్స్ కొంచెం బలిష్టంగా ఉంటాయి కదా కొంచెం లావుగా ఉంటాయి కాబట్టి ఈ పీసెస్ తీసుకుంటాం సో ఫస్ట్ బ్యాక్
సో ఈ విషేప్ అనేది బ్యాక్ పోవాలండి లెగ్స్ పెట్టేటప్పుడు ఓకే హ్యాండ్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ విషేప్ అనేది ముందుకు రావాలి సో ఇలా కొంచెం న్యాచురల్ గా వచ్చేస్తుంది మనకు సో ఐస్ వచ్చేసి సో అలాగే క్యారెట్ లో టంగ్ చూపిస్తున్నాం సో ఆ టెక్స్చర్ ని బట్టి న్యాచురల్ గా ఈ కాకరకాయ అయితే కాకరకాయలు చేసేసారు సో అంటే ఈ దీంతోనే మనం డైనోసార్లు కూడా చేయొచ్చు అంటే ఆ షేప్ లో మనకు వెతుక్కొని ఓకే బాగుంటుంది క్రోకరాయల్ అని ఉంది రాజుగారు సో న్యాచురల్ గా ఉంది కదా క్రోకరాయల్ చాలా ఈజీగా కూడా ఉంది కొంచెం టెక్నిక్స్ యూజ్ చేసి చేసుకుంటే ఇలానే చాలా బాగా వస్తుంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు మీ కోసం ఒక చిన్న చిట్కా పప్పులు కానివ్వండి రాజ్మా బఠానీలు ఇలాంటివి అయితే తొందరగా ఉడకవు చాలాసేపు నానబెట్టాల్సి వస్తుంది చాలాసేపు నానబెట్టినప్పటికీ కూడా ఎక్కువసేపు ఉడుకుతూ ఉంటాయి మరి ఇలాంటప్పుడు అందులో కాస్త బేకింగ్ సోడా కూడా వేసి ఉడికించుకున్నట్లయితే ఇవి త్వరగా ఉడికిపోతాయి ఈరోజు వంటలన్నీ చాలా బాగున్నాయి కదండి మరి వాటిలోని పోషక విలువలు కూడా తెలుసుకోవాలి కదా దానికోసం ఫుడ్ గైడ్ చేద్దాం ఈరోజు మనం చూసిన ఫస్ట్ రెసిపీ దోసకాయ కొబ్బరి కూర ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ దోసకాయ దాంతో పాటు కొబ్బరి యాడ్ చేస్తున్నాము నువ్వులు అండ్ ఆల్సో ధనియాలు జీలకర్ర కూడా యాడ్ చేయడం జరిగింది సో ఈ రెసిపీలో మనం యాడ్ చేస్తున్న ఫుడ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ప్రకారంగా చూస్తే ద ఫస్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి దోసకాయ అండి సో దోసకాయ క్యాలరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్స్ వెరీ లో అంటే ఎనీథింగ్ క్లోజ్ టు థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ క్యాలరీ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ ప్రకారంగా లభిస్తుంది హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ దోసకాయ నుంచి అండ్ గుడ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ అంటే సోడియం పొటాషియం లాంటి ఇంపార్టెంట్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ గుడ్ అమౌంట్స్లో మనకి దోసకాయ నుంచి లభిస్తాయి అండ్ ఆల్సో గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ కంటెంట్ అనేది ఈ వెజిటబుల్లో గుడ్ అమౌంట్స్లో లభిస్తుంది అండ్ ఈ వెజిటబుల్తో పాటు మనము ఎండు కొబ్బరి కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం సో ఎండు కొబ్బరి అండ్ నువ్వులు ఇవన్నీ యాడ్ చేయడం వల్ల సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ అండ్ ఫైబర్ కంటెంట్ మ్యాగ్నీషియం మ్యాంగని is a good amounts of uh, uh, vitamin and iron content code labisthundi so it's a good recipe to try andi andar kuda ee recipe try cheyochu next recipe vankaya munakkada kura ee recipe lo add chesina ingredients vankaya munakkada అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ నువ్వుల పొడి కూడా యాడ్ చేసాము సో ఈ రెసిపీలో మెయిన్ ఫుడ్ ఇంగ్రీడియంట్ కాంబినేషన్ వచ్చేసి వంకాయ అండ్ మునక్కాడ కాంబినేషన్ అండి సో ఈ రెండు కాంబినేషన్ ప్రకారం చూస్తే ఇట్స్ వెరీ హై ఆన్ ఫైబర్ కంటెంట్ అని కూడా మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే వంకాయ గుడ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ సాల్యుబుల్ ఫైబర్తో పాటు వంకాయ న్యూట్రిషన్ ఫ్యాక్స్ ప్రకారంగా మైక్రో న్యూట్రియన్స్ ఎస్పెషలీ మెగ్నీషియం అనేది గుడ్ అమౌంట్స్లో అవైలబుల్గా ఉంటుంది గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సోడియం అండ్ పొటాషియం కూడా అవైలబుల్గా ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో మనకి వైటమిన్స్లో ఎస్పెషలీ బీ సాల్యుబుల్ వైటమిన్స్ కూడా మనకి తక్కువ అమౌంట్స్లో వంకాయ నుంచి లభిస్తుంది అండ్ క్యాలరీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే ఇట్స్ వెరీ లో ఆన్ క్యాలరీస్ అండ్ డ్రమ్ స్టిక్ అంటే మునక్కాడ యాడ్ చేస్తున్నాం సో మునక్కాడలో ఫైబర్ కంటెంట్తో పాటు స్పెషలీ గుడ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ బీ సాల్యుబుల్ వైటమిన్ ఐరన్ కంటెంట్ ఇవన్నీ కూడా గుడ్ అమౌంట్స్లో మనకి యాడ్ అవున్ అవుతున్నాయి సో ఈ రెండు కాంబినేషన్ కూడా చాలా వరకు ఎన్రిచింగ్ అండ్ గుడ్ న్యూట్రిషియస్ కాంబినేషన్ అండి అండ్ నువ్వుల పొడి కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం సో నువ్వుల పొడి నుంచి సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ 
అండ్ ఫైబర్ కంటెంట్ కూడా యాడ్ ఆన్ అవుతుంది సో ఇట్స్ అ హెల్దీ రెసిపీ టు ట్రై అందరు కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ బీన్స్ పెసరపప్పు వేపుడు ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ బీన్స్ దాంతో పాటు పెసరపప్పు యాడ్ చేసాము అండ్ టొమాటోస్ యాడ్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఆల్సో మెంతి కూర కూడా యాడ్ చేసాము సో ఈ రెసిపీలో మనం యాడ్ చేస్తున్న ఫుడ్ ఇంగ్రీడియంట్ కాంబినేషన్ ప్రకారంగా చూస్తే ఇట్స్ హై ఎన్ ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఎందుకంటే పెసరపప్పు యాడ్ చేస్తున్నాం సో పెసరపప్పులో ప్రోటీన్ కంటెంట్ అనేది గుడ్ అమౌంట్స్లో లభిస్తుంది అండ్ దానివల్ల క్యాలరీస్ కూడా చాలా వరకు హై అమౌంట్స్లో లభిస్తాయి అండ్ ఆల్సో మనం బీన్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం సో బీన్స్ నుంచి ఫైబర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే ఇట్స్ వెరీ గుడ్ ఇన్ ఫైబర్ అండ్ వెరీ లో ఆన్ క్యాలరీస్ సో ఈ కాంబినేషన్ ఈజ్ వెరీ బెనిఫిషియల్ కాంబినేషన్ అండి స్పెషలీ గుడ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ అనేది ఈ కాంబినేషన్ నుంచి లభిస్తుంది అండ్ మెంతి కూర కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం కనుక ఈ రెసిపీ ఒక న్యూట్రిషన్ ఇంకా పెంచగలుగుతున్నాం అండ్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ ఫర్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఎందుకంటే మెంతి కూర హై అమౌంట్స్ ఆఫ్ బీ సాలిబుల్ వైటమిన్స్ అండ్ ఫైబర్ అనేది గుడ్ అమౌంట్స్ లో లభిస్తుంది కనుక సో ఇట్స్ న్యూట్రిషియస్ డిష్ టు ట్రై అందరు కూడా ఈ డిష్ తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ పనీర్ ఖీర్ సో ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ పాలు అలాగే కోవా యాడ్ చేస్తున్నాం పనీర్ యాడ్ చేస్తున్నాము అండ్ ఆల్సో డ్రై ఫ్రూట్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం షుగర్ కూడా యాడ్ చేయడం జరిగింది సో ఇట్స్ అ కంప్లీట్ డైరీ ప్రోటీన్ రిచ్ రెసిపీ అండి ఎందుకంటే ఆల్ ప్రో డైరీ ప్రోటీన్ రిచ్ రెసిపీస్ ఆర్ వెరీ హై ఆన్ ప్రోటీన్స్ సో పనీర్ అండ్ కోవా అండ్ మిల్క్ ఈ మూడు కాంబినేషన్ కూడా ఇట్స్ వెరీ హై ఆన్ కాల్షియం అండ్ వెరీ హై ఆన్ గుడ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ అండ్ వెరీ హై అమౌంట్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ అనేది లభిస్తుంది సో ఫ్యాట్ అండ్ సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ అండ్ ఆల్సో ప్రోటీన్స్ హై ఉండడం వల్ల క్యాలరీస్ కూడా వీటి వల్ల చాలా వరకు హై అమౌంట్స్లో లభిస్తాయి అండ్ షుగర్ యాడ్ చేస్తున్నాం సో షుగర్ నుంచి రిఫైన్ కార్బ్స్ కూడా యాడ్ అవున్ అవుతున్నాయి అండ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ వల్ల ఓవరాల్గా మైక్రో న్యూట్రియన్స్ అంటే న్యూట్రిషన్ చాలా వరకు డ్రై ఫ్రూట్స్ నుంచి కూడా యాడ్ అవున్ అవుతుంది క్యాలరీస్తో పాటు సో ఓవరాల్గా ఇట్స్ అ వెరీ హై ఆన్ క్యాలరీ రెసిపీ అండి కానీ న్యూట్రిషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ రిచ్ రెసిపీ కనుక ఎస్పెషల్లీ చిల్డ్రన్కి ఇట్స్ వెరీ బెనిఫిషియల్ అండ్ ఆల్సో అడాలసెంట్ ఏజ్ గ్రూప్ కూడా చాలా వరకు హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ బెనిఫిషియల్ రెసిపీ టు ట్రై సో అందరు కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయొచ్చు కాకపోతే పెద్దవాళ్ళు నార్మల్ అడల్ట్స్ ఇలాంటి రెసిపీ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు చాలా తక్కువ అమౌంట్స్లో అంటే ఎనీథింగ్ బిట్వీన్ ఫిఫ్టీ టు హండ్రెడ్ ఎంఎల్ లోపల ట్రై చేస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిన్న చిట్కా టమాటా చారు చేసుకునేటప్పుడు అది మరింత రుచికరంగా ఉండాలి అనుకుంటే దింపేటప్పుడు కాస్త నిమ్మరసం కూడా పిండుకున్నారనుకోండి టమాటా చారు మరింత టేస్టీగా ఉంటుంది రాజు గారు మంచి కాంబినేషన్ లో మంచి రెసిపీ చూపించారు అలాగే పార్టిసిపెంట్స్ అండ్ సెల స్పెషల్ లో కూడా సెలబ్రిటీ మంచి రెసిపీ చూపించారు చూసారు కదండి ఈ వంటలన్నీ మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి అలాగే మీ సలహాలు సూచనలు మాకు పంపించాల్సిన మా చిరునామా తెలుగు రుచి కేర్ ఆఫ్ ఈనాడు టెలివిజన్ రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్